ஓகே இது நம்மளோட வந்து கார்த்திக் ஸ்வாட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி நிறையா வந்து மொபைல் நிறைய டிஎஸ்எல்ஆர் வாங்கின எந்த விஷயத்து பார்த்திங்கன்னா உடனே இப்போ வந்து பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க நிறைய ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆனவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்க மற்ற ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்ல இருந்தால் கூட வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்ல இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க ஸோ பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை ஏன் பொறுமையை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டில் போய் வெயிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பேட் வந்து உடனே உங்களுக்கு வந்து போஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது ஏன்னா வந்து நிறையா இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேட் நீங்கள் பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் ஒரு பேட் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அடுத்த தடவை அதே லொக்கேஷனில் போயிட்டு அந்த பேட் பார்க்குறப்ப வந்து சீக்கிரம் அந்த பேட் கிடைக்கவே கிடைக்காது கண்ணில் ஸோ ரொம்ப அந்த பேட்காக நீங்கள் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டியாட ஒரு ஃபோட்டோ தான் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒழிய உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஷார்ட் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் ஒரு விளாடுற மாதிரியோ ஒரு மேட்டிங் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஃப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த ஒரு இது பண்ணுற மாதிரியோ ரெக்கே வந்து ரெக்கே வந்து இது பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை உங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோட்டோஸ் வேணும் ஒரு ஃபைட் பண்ணுற மாதிரியோ ஃபோட்டோஸ் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வெயிட் பண்ணுறப்ப உள்ள முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு ஹைட் அவுட்டில் வெயிட் பண்ணுறது நிறைய என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பேட் ஃபோட்டோகிராஃபியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா காரில் உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க வெளியே வாங்க வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த அர்த்தத்தை அவங்களுக்கு அது புரியுமா புரியாதான்னா தெரியாது நிறைய பேருக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியாத நிறைய பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ ஏன் ஒரு காருக்குள்ளே உட்காந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஏன் ஒரு ஐடோட்டில் உட்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா பேடுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இன்விசிபிளாக தெரியும் பீங்க இன்வெசிபிள் இருந்தால் தான் நீங்கள் அங்கே ஒரு பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டில் நீங்கள் உட்காந்து எடுக்கிறப்ப பேடை வந்து அதோட ஆக்ஷன் ஷாட்டை உங்களால் எடுக்க முடியும் டெக் ஓவர் பண்ண முடியும் நீங்கள் காரை விட்டு இறங்குறீங்க இல்லை ஒரு ஹைட்ரோ விட்டு வெளியே வரீங்க அப்படின்னா பேட் உடனே ஃப்ளை ஆகி ஓட தான் ஆரம்பிக்கும் அவங்கள பார்த்து பயப்பட தான் ஆரம்பிக்கும் அது உடனே வந்துட்டு சரி வாங்க கார்த்திக் நீங்கள் வந்துட்டு உடனே என்னை வந்து ஃபோட்டோ எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிற்காது எப்போதுமே ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு காரில் போய்ட்டு ஒரு ஒரு காரில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல் நிற்கிறீங்க இல்லை ஒரு பைக்கில் போய்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பைக்கை ஆஃப் பண்ணிங்க இல்லை கார் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த ஃபீல்டில் நில்லுங்க ஃபஸ்ட்டு பேடை ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு பேட் ஒரு நல்ல பேட் வாட்சாக தான் ஒரு நல்ல பேட் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆக முடியும் ஸோ பேடை நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதோடய ஆக்டிவிட்டி என்னென்ன செய்யுது அதோட வந்து செகண்ட்ஸ் ஆஃப் அதோட ஆக்ஷன்ஸில் வந்து என்னென்ன ஹேர் பாட் இருக்குது அவர் ட்ரீனிங் பண்ணுதா இப்போ ஃப்ளை ஆக ட்ரை பண்ணுதா இல்லை ஃப்ளை ஆச்சுன்னா எங்கே போய் உட்காருது திருப்பி எங்கே வருது ஃபுட்டு எதாவது எடுத்துக்கிட்டு இருக்கா இல்லை எதாவது மேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுதா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபுல் விஷயத்தையும் கேதர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்கள் லென்ஸை தூக்குங்க உடனே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னோடனே லென் கேமரா ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் ஒரு லென்ஸ் இன்னைக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாகவே வாங்கிட முடியும் எல்லாத்துலேயும் ஸோ அதை வாங்கிட்டு உடனே போய்ட்டு நான் பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் பேடையும் தொல்ல பண்ணி இவங்களும் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்க முடியாமல் ரிட்டர்ன் ஆயிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பொறுமை ரெண்டாவது ஒன்று பேட்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது பேடை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்க வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷார்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் பொறுமையாக இருக்கிறது பேடை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்ஷன்ஸு சிக்கல் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் தான் பண்ணி எடுக்கவே முடியாது என்ன நான் போகிறப்ப பேட் வந்து ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்க பட் அது மாதிரி கிடையவே கிடையாது நீங்கள் போகிறப்பையும் பேட் பண்ணணும் பட் நீங்கள் பேட் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல
வெல் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியாக வந்து ட்ரை பண்ணல மட்டுமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ சம்டைம் வந்து ஹேண்ட் ஹெல்டாகவும் ட்ரை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து எல்லா கேமராலையும் பார்த்தீங்கன்னா விஆர் வைப்ரேஷன் டெக்ஷன் ஐஎஸ் வந்து கேனானில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து ஹேண்ட் ஹெல்டாக ஹேண்ட் ஹெல்டாக எடுக்கிறப்ப சில சமயத்தில் வந்து சட்டர் ஸ்பீட் வந்து கம்மியாக வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபோட்டோஸ் வந்து பிளராகவும் இல்லை ஷேக் ஆகும் ஷேக் ஆகி லைட்டாக வச்சு ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஷார்ப்னஸ் மிஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மினிமம் நீங்கள் வந்து எப்போதுமே சட்டர் ஸ்பீடோட ஷா சட்டர் ஸ்பீடாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் இல்லை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க எப்போதுமே அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரான கிளாரிட்டியான ஷாட் கிடைக்கும் சார் நான் இவ்வளோ சட்டர் ஸ்பீட் வைக்கிறேன் பட் ஆனால் படம் வந்து ஒரு ஒன்றுமே வர அப்படி இருட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் உங்கள் கேமராவோட பர்டிகுலர் ஐஎஸ்ஓ வந்து எவ்வளோ ரேஞ்சு வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோ ரேஞ்சு வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிரைன் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஓ வைக்கலாம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து தௌ டி ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கு நிக்கான இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்நூறு ஐஎஸ்ஓ வரைக்கும் ஓரளவு ஓகேவான இமேஜ் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுவே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அடப் லைட் ரூம்லேயோ ஏதோ ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பிரெயின் அந்த கிரைன்ஸை மட்டும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓட அந்த இதை மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஃபோட்டோஷாப்லேயே இருக்குது அடப் லைட் ரூம்லேயே இருக்குது நான் ஃப்ரீலேயே ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னாலும் பட் ஐஎஸ்ஓ நமக்கு நல்லா இருந்தால் தான் படம் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப்பாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா எப்போதுமே லோ லைட் லோவான ஐஎஸ்ஓ ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் யூஸ் பண்ணுறது இதே தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் உங்களுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லைட்டிங் ஃபுல்லாக இருக்கணும் லைட்டிங் நல்லா இருக்க கண்டிஷனில் இது ஓகே அல்லது உங்கள் கேமரா வந்து லோ லைட் கண்டிஷனுக்கு எடுக்கிற மாதிரியான கேமரா அப்படின்னா ஓகே இன்னும் சொல்ல போனால் சில டி ஃபோர் ப்ரொஃபஷனல் கேமரா மே ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபோ பேட் ஃபோட்டோகிராஃபோ இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மினிமமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஐஎஸ்ஓ ஆர் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐஎஸ்ஓ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அந்த படத்தை போய் ஒரிஜினலாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓக்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே படம் வந்து கிரைன் ஆயிரும் படம் வந்து டாட் டாட் ஆகி போயிடும் ஐயோ படம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்லேயே வச்சுட்டு இருப்போம் அதுக்காக சாட்டிஸ்ஃபைடாக கம்மி பண்ணுவோம் அப்பச்சரம் அதிகப்படுத்திகிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இது வந்து நமக்கு தேவையே கிடையாது நம்ம ஐஎஸ்ஓவி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பட் உங்கள் கேமராவோட அபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் தேவைன்னா மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் தேவையில்லாத இடத்துல போயிட்டு நான் ஐஎஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவேன் லைட்டிங் நல்லா இருக்குது கண்டிஷனில் ஒரு செவன் தேர்ட்டிக்கு இருக்குது செவன் ஃபார்ட்டிக்கு நான் எடுக்கிறேன் ஃபோட்டோ அப்போ வந்து லைட்டிங் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்பயும் நான் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வச்சு எடுப்பேன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சு எடுப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து நெசசரி கிடையாது அதே மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ரேஞ்சிலேருந்து மேக்ஸிமம் ரேஞ்சுக்குள்ள ஒரு ஆட்டோ ஐஎஸ்ஓ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு பெட்டர் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேடு சில இடத்துல வந்து நல்லா லைட்டிங் கண்டிஷனில் உட்காரும் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட் அவுட் ப்ளேஸில் போய் உட்காரும் ஸோ அந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி வந்து எந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் உட்காருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஐஎஸ்ஓ வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஷூட் கண்டினியூ ஷூட் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் ஷாட்டை தான் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வேலைக்கே அது பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் சில டைமில் சில நே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ ஷாட்டில் போய் தான் எடுத்தாங்க ஏன்னா பேட் பேடு வந்து நவுந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் கண்டினியூஸ் மோடில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ஃபோக்கஸ் கண்டினியூஸ் ஷாட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கண்டினியூஸ் நீங்கள் ஷாட் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸ்
ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது எப்போவுமே ஒரு டூ ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் டூ செவன்ட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ரேஞ்சிலேயே முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கிட்டக்க போக ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் தான் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் தான் எடுத்து அவனை ஃபோட்டோஸ் ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிடேட் சைட்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேடை வந்து என்னமோ போட்டி ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரே ஒரே விஷயமா ஒரே ஒரு பேட் இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ஒரு ஷார்ட் எடுக்காதீங்க எப்போவுமே எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க ஃபிஃப்டி நார்மல் எயிட்டின் இன்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் உங்களோட கிட் லென்ஸில் கூட ஒரு நல்ல பேட் ஃபோட்டோ ஷார்ட் எடுக்கலாம் அதோட ஹேபிடோட சேர்ந்த மாதிரி ஸோ ஹேபிடேட் ஷார்ட்ஸை முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதோட ஃபீல் வந்து நீங்கள் 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 வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பேஜில் கொண்டு போகிற அந்த வியூவர்ஸ்க்கு வந்து அப்படியே ரீச் ஆகும் ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பேடு வந்து என்ன பண்ணுது எங்கே இருக்கு என்ன மாதிரியான என்வாயர்மெண்ட்ல அந்த பேட் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியணும் ஸோ அப்போதான் வந்து ஒரு பேட் போடுறதுக்கு வந்து கிளியர் அவுட்டா இருக்கும் ஸோ அதோட ஹேபிடோட எடுக்கிற எடுக்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே பேட் போட்டோகிராஃபில அவ்வளோதான் அதே மாதிரி முடிஞ்ச ஒரு இப்போ ஒரு சன்லைட்டில் இப்போ நான் ஒரு மார்னிங் வந்து ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு நான் போய் ஒரு ஃபீல்டில் நிற்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த பே பேட் வந்து அதே இடத்துல ஆக்டிவாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து செட் பண்ணிவிட்டேன் என்னோட அலைன்ஸ் எல்லாமே செட் பண்ணி இப்போ காரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பீன் பேக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மல் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பில்லோ ஏதோ ஒரு அடியில் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் கேமரா கேமரா ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நார்மல் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு 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 பிக் ஒரு ஃபோட்டோவுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு இமேஜ் ஒரு இமேஜுக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இந்த பேட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட லட்சியமாகவே இருக்கக்கூடாது அந்த அந்த பேடை நல்லா எடுக்கணும் அந்த பேடை வந்து பார்க்குற மாதிரி யா யாருக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பேடோட அந்த ஃபீல் வரணும் அந்த பேடை அந்த ஃபீல்டில் இருந்து அவங்க பார்த்தா என்ன ஃபீல் கிடைக்குமோ அந்த ஃபீல் கிடைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அதை செய்யணும் அப்போ தான் அந்த பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி உண்மையிலுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்த அளவுக்கு ஐ லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பேட் வந்து அடியில் உட்காந்து தரையோட தரையாக உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா அது நீங்கள் மேலே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறது காரில் உட்காந்து இருக்கிறது அப்படின்னு உங்களால் ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண முடியாது ட்ரை பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக அந்த பேடை எடுக்கணும் அப்படிங்கிற முக்கியம் கிடையாது அந்த பேடை ஐ லெவலில் எடுக்கணும் அந்த பேடு அந்த அந்த பேட்லேருந்தே அந்த பேட் லெவல்லே நம்ம பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மரத்தில் உட்காந்துருக்கோ பேட் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஒரு ட்ரை பேட் போட்டோ ஹேண்டில் போட்டோ அப்படியே எடுத்தாலும் தரையில் உட்காந்துருக்க பேடு இல்லை ஒரு வாத்து மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே போ போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தரையோட தரையாக படுத்துருங்க அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து தரையோட தரையாக படுத்து எடுத்தால் தான் உங்களுக்கான ஷார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரிஜினாலிட்டியோட ரொம்ப கிளாரிட்டியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேட் ஹைட்ரோ பேட் ஃபோட்டோகிராஃபில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பேட் சேன்ச்சுரி மட்டும் போயிட்டு போய்ட்டு சுற்றுறது பேட் சேன்ச்சுரி மட்டுமே போய் சுற்றினீங்க அப்படின்னா பெருசாக உங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது நிறைய பேர் பேட் சேஞ்சில் என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா வெறும் கொக்கு 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 தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தாண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு கல்டிவேஷன் லேன்ஸில் போயிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வயல் வயல் சார்ந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மீன் கொத்தி கிடைக்கும் ஒரு பிளாக் ட்ராங்குங்கிற அந்த இது கிடைக்கும் ஒரு டவல் குருவி அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு கிடைக்கும் நெட்டை காலான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த பேட் கிடைக்கும் அந்த மைனா கிடைக்கும் மைனாலே ரெண்டு மூணு வகை இருக்குது அந்த மாதிரி மைனாஸ் கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு தவுட்டு குருவின்னு சொல்லுவாங்க அது கிடைக்கும் செங்காந்தல் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நிறையா பேட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பேட் சென்சில் போய் தான் நான் ஃபோட்டோ எடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமல் இந்த மாதிரி கல்டிவேஷன் லேண்ட்ஸில் கூட போய்ட்டு ஃபார்ம்ஸ் கல்டிவேஷன் லேண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல போய்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃபி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் ஷார்ட் இருக்கணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறப்போ ஒரு கல்டிவேஷன் லேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்ஷன்
ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலே அதே மாதிரி பேடை வந்து எக்காரணத்தை முன்னிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க நான் ரீசெண்டாக வந்து இது போயிருந்தேன் வடூர் போயிருந்தேன் வடூர் பேட் செஞ்சுட்டு போயிருந்தேன் ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு போயிட்டு பேடை தூக்கி கல்ல தூக்கி போட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இந்த மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து எத்திக்கலாமும் சரி கிடையாது அது நீங்கள் போட்டாலும் அது வந்து அதோட இஷ்டத்துக்கு பார்க்குற அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் தேவையில்லாமல் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பண்ணி பேடையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஷாக் கிடைக்காமல் போய் ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண முடியாது எதுக்கு நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரில இந்த மாதிரியான ஆர்வ கோளாறு எல்லாமே வந்து பேட் ஃபோட்டோகிராஃபிலே வர வேணாம் என்ன கேட்டால் பேட் ஃபோட்டோகிராஃபின்ற எந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு உள்ளேயும் வரவே வேணாம் அதே மாதிரி லைட்டிங் லைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை நீங்கள் நேச்சுரல் லைட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் யூஸ் பண்ணாதீங்க சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் யூஸ் பண்ண வேண்டிய டைமும் வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் இன்பில்டு ஃப்ளாஷை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க இன்பில்டு ஃப்ளாஷ் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷஸ் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிம்மரு இது மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சில இப்போ பிளாக் ட்ராங்கில் எடுக்கணும் அப்படின்னா சில இதில் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுதான் தேவை அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் லைட்டுக்காக நீங்கள் கொஞ்சம் நான் வந்து நீங்கள் உங்களோட லொக்கேஷனை மாற்றியோ உங்களோட காம்போசிஷனை மாற்றியோ வச்சுட்டு நீங்கள் அதை மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இந்த எல்லா விஷயத்தையும் இங்கே அதை பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா பேட் ஃபோட்டோகிராஃபி சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் ஃபோட்டோவும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஃபோட்டோவாக இருக்கும் தேங்க்யூ